Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca. Ustedes ven de fondo la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo del municipio de Guayatá. También con ese jardín. Estamos aquí en la casa de la familia Cárdenas Martín porque hoy nos vamos, van a mostrar que están preparando unas deliciosas arepas de baluy o conocido también como el chachafruto. Son a base de maíz, de harina, de maíz, de mantequilla, de vaca, mantequilla la normal, también de azúcar y pues la base es de queso y baluy. Vamos a mostrarle, mire qué bonito jardín. Vamos a mostrarle aquí a las hermanas Cárdenas Martín, a Fanny y a Sildana. Sildana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué están haciendo? De Baluy. Baluy es conocido como también como chachafruto. ¿Y están en cosecha o qué? Sí, pero ya va pasando. ¿Ya pasando? Ah. Listo, entonces esta es la masa del Baluy y, 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 el, la, y, y el queso. El queso con el Baluy. Sí, y ahí sí es. Listo, mira, aquí tenemos las que están ya ahí preparando. Y aquí tenemos la encargada, la función de azar. A Fanny, Fanny, buenos días. Buenos días, Alejo. Otra vez por acá en nuestra página, qué bonito tenerlas por acá, qué bonito que sigan realizando las tradiciones gastronómicas del municipio de Guayatá. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su función acá? Asarlas. No dejarlas quemar. Bueno, vean, vemos que está como, que huele como a miel de caña, ¿por qué? Es que estoy, estamos estrenando la laja. Está estrenando la laja, o sea, la laja y es esto. Entonces, esto. Sí. Donde se asa. Sí. Entonces se, se prende y, y, y se, se le hace un regado de miel. Se deja ahí por ahí una hora. Eso es para que se cure la laja y no se cuartie, no se abra con la calor. Ay, vea, pues. O sea que, y ahí ya, ya queda lista para ya, las siguientes. Para Ah, listo. Vemos aquí que esa es la que ya está y pensionó. Mire, esa es la que ya es viejita. ¿Cuánto le duró esta laja? Como 20 años. 20 años. Uy, ya se desbordó. Bueno, y aquí es la nueva que va a durar otros 20 años más. Entonces, eh, es claro, por eso el olor tan dulce es porque sí, la, sí. la miel de caña es la. Miel, sí. miel de caña, ¿sí? Entonces, ahí está, mire, es la laja nueva y las arepas que están asándose. Las ponen al principio con estas hojas para que no se peguen a la laja, ¿cierto? Mientras que va cogiendo sí. como el, el, el asado. Pues bueno, ¿quién enseñó esta tradición, Fanny? Mi mamá. ¿Cómo se llama ella? Hermencia Martín Gutiérrez. ¿De qué vereda del municipio de Guayatán? De Sochaquira. Hermencia Martín Gutiérrez. Bueno, ¿y qué mal enseñó su mamá? Hacen las arepas, los envueltos, los quisgones, envueltos de mazorcas. Bueno, muy bien, entonces felicitarlos porque seguía esta tradición y que ustedes tuvieron la oportunidad de, de, de aprender a su mamita y que cada vez que hacen eso se acuerdan de su mamita, porque es una tradición que es una herencia gastronómica que ustedes aprendieron y que mira, aquí está como junto con Fanny y con Sintana eh, haciendo estas arepas de baluy, que me imagino que se ven deliciosas, voy a probarlas, nunca las he probado, entonces, ¿por qué dice que...? Mm? Porque, diga la verdad, ustedes me obligan a venir acá a comer sí, arepas. Claro. <risa> entonces, es el, nada. El primero que las probó. Sí, bueno, entonces, mira, ahí las arepas, déjenme ver esa arepita. Mire qué bonito. Entonces, pues nada, invitarlos a que vengan al municipio de Guayatá. Acá hay mucha tradición en Boyacá. Cada municipio donde vamos visitando siempre nos demuestra algo para mostrar, para ver, para consumir, para resaltar de cada municipio. Hace ocho días estuvimos en la provincia de Sugamuxi, Tundama. Y cada uno de los municipios como Floresta, Monguí, Tópaga, eh, Corrales, nos mostró algo y que vamos a estar subiendo poco a poco en esta página. Entonces aquí están las arepas de Baluy, o también conocido como Chachafruto. Eh, después les mostraré más adelante cómo es la fruta del Chachafruto, para que la, es como una pepa, parecía la pepa de guama. Y es una forma como de guama, o lo que en, en, en mi tierra conocemos como guama, es parecida. Y se puede cocinar, se puede hacer en sudado, se puede hacer hasta en jugo, en arequipe, en, en tortas y en arepas. Arepas de Baluy, y aquí está el Sildana ya organizándolas. ¿Qué está haciendo ahí, Sildana? Haciendo las arepas. O sea, es una telita y le pones, pues, ah, mira, acá ya, ya tiene el, el guío, ¿se llama? Lo que ya por dentro. Sí, la guiva. La guiva. Ahora va revuelta con Baluy. Va revuelta con Baluy, listo. Entonces, aquí está. Compartan el video, gracias eh, Sintana, muchas gracias por mostrarnos esto y pues nada, no les puedo decir que vengan a comer porque es privado, pero sí yo les voy a decir más adelante cómo están de ricas. Chao Fanny. Chao Alejo. Bueno, chao a toda la familia Cárdenas Martín, gracias por esa tradición y aquí está la laja nueva con las arepas de balón. Chao, chao, Dios los bendiga.
Compartan el video. Cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.